প্রিয় বন্ধুরা হিমহিম শীতের এই সকালে কুয়াশার চাদর কেটে গোটা আকাশটা ভরে উঠেছে ঝলমলে আলোক ছটায় তেমনই এক রুদ্রোজ্জ্বল শীতের সকালে তোমাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ফ্রেশ প্রেজেন্স ফান ফ্লাওয়ার্সের আজকের এই আয়োজনে আজকে আমরা এসেছি ঢাকার অত্যন্ত ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আজিমপুর গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজে চলো আয়োজনের শুরুতেই আমরা ঘুরে দেখি আজকের স্কুল আজিমপুর গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ ঢাকার ঐতিহ্যবাহী পুরাতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অন্যতম এটি প্রতিষ্ঠা হয়েছে উনিশশো সালে যদিও স্কুলটি একটি সরকারি স্কুল হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ ছিল সরকারিভাবে ওই সময়ে তবে সরকারি দীর্ঘসূত্রিতার কারণে তৎকালীন এলাকার যারা বিজ্ঞ এবং একই সঙ্গে সরকারি কর্মকর্তা উনাদের উদ্যোগে এই জায়গাটাতেই আজিমপুর গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় একটি মেয়েদের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে এবং সেই সময় থেকে আজ অবধি স্কুলটি নারী শিক্ষার একটি অগ্রগামী প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃত আর এটি দুই সালে সরকারি হয় আর উনিশশো সালে স্কুল শাখার সাথে কলেজ শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকায় যে নারীরা আমরা প্রতিষ্ঠিত দেখি ঢাকা ঢাকার বাইরে অথবা আন্তর্জাতিকভাবে তাদের মধ্যে অধিকাংশই এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রী এবং তারা তা স্ব ক্ষেত্রে তাদের অবদান রেখে চলেছেন যেমন একদম সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয় আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকেই মাধ্যমিক পাশ করেছেন তিনি এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাস সিক্সে ভর্তি হন উনিশশো সালে এবং এখান থেকেই উনি মাধ্যমিক পাশ করেছেন আর এছাড়াও বুয়েটের ভিসি তারপরে স্বাধীন বাংলা বেতারের শিল্পীরা অনেকেই এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই পড়াশোনা করেছেন প্রিয় বন্ধুরা আমাদের আজকের স্কুলের শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের জন্য মাতাল সুরে বাঁচল
যে মানুষ নিজ নিজ জায়গায় সফল তাদের প্রত্যেকেরই জীবনের শুরুটা হয়েছে কোনো না কোনো স্কুলের বেঞ্চ থেকে আজকের আয়োজনে আমরা কথা বলে নেব তেমনই এক গুণী মানুষের সাথে যিনি কিনা ছিলেন এক সময় এই স্কুলেরই শিক্ষার্থী এবং তার কাছ থেকে শুনে নেব তার স্কুল জীবনের মজার কোনো মুহূর্তের কথা আমি যখন আজিমপুর গার্লস স্কুলে পড়তাম উনিশশো সত্তরে সত্তরে আমি ম্যাট্রিক দিয়েছি আমার ম্যাট্রিক ছিল সত্তরে এবং তখন আমি ছিলাম হামিদা বানু আমার আমার বাবা মায়ের দেয়া আকিকার নাম তারপর থেকে বেশ কয়েক বছর আমি হামিদা বানুই ছিলাম যখন মিডিয়াতে একেবারে চলে আসলাম তখন ডলি জোহর হিসেবে লোকে চেনে অনেকেই জানে না আমার নাম তো আমরা আসলে যত ভালো ছিলাম তত খারাপও ছিলাম ভীষণ দুরন্ত ছিলাম ওই সময়টা আমরা আমরা বান্ধবীরা মিলে স্কুল ক্লাসে অনেক সময় ফাঁকি দিতাম এ টয়লেটে যাও নাম করে যে বাইরে বেরিয়ে যেতাম যে লুকিয়ে থাকতাম ক্লাস করার ইচ্ছে না থাকলে আবার অনেক সময় যে টিচারের প্রতি আমাদের খুব একটা আগ্রহ না থাকতো সেই টিচারকে ফাঁকি দিতাম অনেক রকম ফাজলামি করেছি আমরা ওগুলো ঠিক করিনি অবশ্য আবার মনে হয় ওইটাই তো স্মৃতি এখন ওগুলো মনে করলে ভালো লাগে আমরা এখনও আমার বান্ধবীরা মিলে ওই সময়কার ব্যাচমেন্ট আমরা যারা আছি তো আমরা এই সবাই মিলে একসাথে হই প্রতি অন্তর বছরে চার পাঁচ বার তো কয়েকজনের বাসায় হয় হই আমরা আমরা গেট টুগেদার করি তো আমার স্কুলে যারা এখনকার ছাত্রীরা আছেন আমাদের আপারা আছেন তাদের জন্য আমার অনেক শুভকামনা তাদের প্রতি আমার অনেক ভালোবাসা এবং স্কুলের প্রতি বিশেষ করে আমার স্কুল আজিমপুর গার্লস স্কুল বলতে আমি অনেক প্রাউড ফিল করি যে আমি স্কুলের ছাত্রী ওখান থেকে ম্যাট্রিক পাস করেছি সবাইকে অনেক ধন্যবাদ প্রিয় বন্ধুরা তোমরা সবাই দেখছো ফ্রেশ প্রেজেন্স ফান ফিলাওয়ার্স আজকে আমরা এসেছি আজিমপুর গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজে বন্ধুরা শামসুর রহমানের লেখা রৌদ্র লেখে ছয় কবিতাটি কিন্তু আমরা সবাই কম বেশি শুনেছি আর আজকে এই বিখ্যাত কবিতাটি আবৃত্তি করবে আমাদের এই স্কুলের ছোট্ট বন্ধু রূপকথা আবৃত্তি করছি কবি শামসুর রহমানের রৌদ্র লেখে জয় কণ্ঠে আদিবা তাবাসুম রূপকথা বর্গি এলো খাজনা নিতে মারল মানুষ কত পুরল শহর পুরল শ্যামল গ্রাম যে শত শত হানা দাঁড়ে সঙ্গে জোরে লড়ে মুক্তি সেনা তাদের কথা দেশের মানুষ কখনো ভুলবে না আবার দেখি নীল আকাশে পায়রা মেলে পাখা মা হয়ে যায় দেশের মাটি তার বুকেতেই থাকা কাল যেখানে আধার ছিল আজ সেখানে আলো কাল যেখানে মন্দ ছিল আজ সেখানে ভালো কাল যেখানে পড়া জয়ের কালো সন্ধ্যা হয় আজ সেখানে নতুন করে রৌদ্র লেখে যায় ধন্যবাদ চলো দেখে নেই কি আছে আমাদের পরবর্তী সেগমেন্টে বন্ধুরা তোমরা সবাই দেখছো ফ্রেশ প্রেজেন্স ফান ফিলাওয়ার্স ফান ফিলাওয়ার্সে একরাস ফান নিয়ে আমি আরও একবার তোমাদের সামনে হাজির হয়ে গেছি আমার পাশে দাঁড়ানো বন্ধুদের দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ আমরা চলে এসেছি আমাদের গেম সেগমেন্টে আজকের গেমটা হলো বিস্কিট তোর তবে কিছুটা ভিন্নভাবে আমরা সাজিয়েছি আমাদের এই গেমস রাউন্ড দেখতে পাচ্ছ অলরেডি কিন্তু বন্ধুদের হাতে হাতে আমি বিস্কিটটা দিয়ে দিয়েছি ম্যাডাম যখন হুইসেল দেবেন তারা প্রত্যেকে বিস্কিটটা আন্ড্রাপ করবে এবং খেতে খেতে হেঁটে হেঁটে এগিয়ে যাবে সীমানা রেখার দিকে সমস্ত বিস্কিট খাওয়া শেষ করে যে বন্ধু সবার প্রথমে সীমানা রেখা অতিক্রম করবে সে হবে প্রথম এবং একইভাবে তারপর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় তাই আর কথা না বাড়িয়ে চল শুরু করি আমাদের আজকের গেম সেগমেন্ট তো তোমরা সবাই রেডি তো
আজ ধানের খেতে রুদ্র ছায়ায় লুকোচুরি খেলা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই গানটিরই দলীয় এক পরিবেশনা দেখব আমাদের আজকের স্কুলের শিক্ষার্থী বন্ধুদের কাছে লাখো শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি আমাদের কাঙ্ক্ষিত এই স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি আমাদের গর্বিত বাঙালি পরিচয় তেমনই এক আত্মত্যাগের গল্প এবং বীরত্বের গল্প নিয়ে আমাদের আজকের স্কুলের শিক্ষার্থী বন্ধুরা একটি নাটিকা উপস্থাপন করতে চলেছে চলো দেখে আসি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আমরা যুদ্ধ করেছি পরীর মতো এমন হাজারো শিশু কিশোর সহ দুই লক্ষ মা বোনের সম্ভ্রম ও ত্রিশ লক্ষ শহীদদের রক্তের বিনিময়ে আমরা আজ পাকিস্তানিদের শিকল থেকে মুক্ত বন্ধুরা এই গেম সেট আপ দেখিয়ে বোধ হয় নতুন করে বলার কিছু নেই যে এবার কি গেম শো হতে চলেছে ঠিক ধরেছ এবার হবে দড়ি টানাটানির খেলা প্রত্যেক দলে আছে দশজন করে শিক্ষার্থী বন্ধু এবং ম্যাডামের হুইসেলের সাথে সাথে তারা শুরু করবে দড়ি টানাটানি এই যে মাঝখানের এই নিশানাটা এইটা যতটা এই দলের দিকে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত এই এই দাগটা যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের দিকে থাকবে তারা হবে বিজয়ী এবং এমনটা ভাবে যদি এদিকেও আসে এ পাশের বন্ধুরা বিজয়ী হবে খুবই টান টান লড়াই দশজনের সাথে দশজনের লড়াই তাই আর দেরি না করে শুরু করা যাক এবারের গেম সেগমেন্ট দেখতে দেখতে আজকের আয়োজন শেষ হয়ে গেল তবে মন খারাপ করার কোনো কারণ নেই কারণ আগামী সপ্তাহে ঠিক একই সময়ে দীপ্ত টিভির পর্দায় আমরা আবারও হাজির হয়ে যাব তোমাদেরই পছন্দের সব পারফরমেন্স নিয়ে নতুন কোন স্কুলে নতুন সব শিক্ষার্থী বন্ধুদের সাথে আলাপ করাবো তোমাদের সে পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো সুন্দর থেকো এবং অবশ্যই দীপ্ত টিভির সাথেই থেকো